విద్యా వ్యవస్థలో ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ విద్యా పరిరక్షణ యాత్రకు ఎస్ఎఫ్ఐ శ్రీకారం చుట్టనుంది ఈ నెల పద్దెనిమిది నుండి ఆగస్టు రెండు వరకు శ్రీకాకుళం నుండి హిందూపురం వరకు విద్యా పరిరక్షణ యాత్రను నిర్వహిస్తున్నట్లు విశాఖలో ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రాము తెలిపారు ఈ మేరకు విశాఖ సిఏటీయు కార్యాలయంలో యాత్రకు చెందిన పోస్ట్ అన్ని ఆయన ఆవిష్కరించారు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు చెందిన అంశాలు ప్రత్యేక హోదా విభజన చట్టంలో ఉన్న అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలని డిమాండర్లపై కూడా యాత్ర కొనసాగుతున్నట్లు చెప్పారు విద్యా వ్యవస్థను పటిష్టం చేసే విధంగా ప్రభుత్వం చట్టాలను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు భారత విద్యా ఫెడరేషన్ ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో విద్యా పరిరక్షణ యాత్రను మేము చేపట్టబోతా ఉన్నాం ఎల్లుండ పద్దెనిమిదవ తేదీ నుండి శ్రీకాకుళంలో ప్రారంభమయ్యే ఈ యాత్ర ఆగస్టు రెండవ తేదీన హిందూపూర్లో ముగుస్తూ ఉంది ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న విద్యా వ్యతిరేక విధానాలని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ యాత్రని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం ఏదైతే విభజన చట్టంలో ఉన్న హామీలు ఉన్నాయో ఆ విభజన చట్టంలో ఉన్న హామీలు నెరవేర్చాలని అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కల్పించాలని ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం యూజీసీని రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుందో ఆ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ మధ్య కాలంలో పెంచిన ఇంజనీరింగ్ ఫార్మసీ విద్యా సంస్థల విద్యార్థుల ఫీజులు పెంచారు ఆ ఫీజులను తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి కూడా మేము కోరుతూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బాబు గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాలుగు వేల స్కూల్స్ని మూసేశారు వెయ్య ఇరవై హాస్టల్స్ని మూసేశారు కాబట్టి ఈ నాలుగు వేల హై స్కూల్ స్కూల్స్ని అదేవిధంగా వెయ్య ఇరవై హాస్టల్స్ని త్రీరికి ప్రారంభించాలని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈరోజు కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల విచ్చలవిడిగా ఫీజులు నియ ఫీజులు వసూలు చేస్తూ ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమీ పట్టినట్టుగా నిమ్మకి నీరెత్తినట్టుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఈ నిర్లక్ష్యాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలో ఫీజులు నియంత్రిస్తూ ఒక చట్టాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పేసి అదేవిధంగా ఇప్పటికే ఉన్న చట్టాలను కూడా ఫీజుల నియంత్రణ సంబంధించిన చట్టాలను కూడా అదేవిధంగా విద్యా హక్కు చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయాలని చెప్పేసి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా విస్తృతంగా ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థని ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ సంస్థలకు అప్పగించే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది దీన్ని మేము ఖచ్చితంగా తిప్పుకొడతామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ 